Habari za asubuhi wa bibi na mabwana. Ah, kwa sisi ambao huenda kidogo tunafahamu ambacho kitakwenda kuzungumzo hapa siku ya leo kinatupa ile imani ya kwamba kweli tunastahili haya ambayo tunakwenda kuyafanya hapa baadaye kidogo kwa sababu mkifuatilia mitandao yetu ya kijamii na sehemu mbalimbali tulitangaza ya kwamba tutaanza kuruka live saa tatu na nusu dakika moja kutoka sasa lakini tayari kila mtu yuko ndani ya ukumbi wetu tayari kwa kuanza hii ni ishara kweli hii taasisi ni kubwa ni taasisi inayojali kila kitu na ndio maana hata kwenye matukio kama haya tunafika kabla muda hujaanza. Hebu tujipongeze na makofi mengi sana. Kuna wakati natupa wakati mgumu sisi ambao tunaendesha shughuli sasa hizi dakika kumi na moja nizifanyaje kwenu na kama zikianza nitafanyaje kwa wale ambao watatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Huenda kuna kitu kilikuwa kimepitwa lakini tukasema sawa. Ngoja walau tumie dakika hizi kumi na moja kuendelea ku jadili jadili vitu viwili vitatu taratibu tupate maji kidogo na mimi wote nimefurahia chai yetu na tatu na dakika 30 sharp tunaporuka live kwenye mitandao ya kijamii na sisi moja kwa moja tunakwenda kuanza rasmi zoezi letu karibuni sana na tuendelee ku jadili vitu vitatu vitatu vidogo vidogo sisi kwa sisi hapa alafu baadaye dakika tisa zijazo tunakwenda kuanza Unaruhusiwa kusimama na kusogea kwenye meza nyingine kidogo. Tuendelee kujadili. Karibu ni sana. Habari za wakati huu tena. Kwa mujibu wa msimamizi wa matangazo yetu ya live, ndugu yangu Dickson ameniambia sasa naweza nikaanza sababu sasa live yote imeconnect. Na tunakwenda kuanza rasmi. Kwa mara nyingine tena habarini za asubuhi. B Ruth Saipuna, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Ndugu Juma Kimori, afisa mkuu wa fedha wa benki ya NMB. Ndugu Philbert Mponzi, afisa mkuu wa wateja binafsi na biashara wa benki ya NMB. Ndugu Alfred Shayo, afisa mkuu wa wateja wakubwa na serikali wa benki ya NMB. Management ya benki ya NMB wengine wote ambao wameungana nasi hapa, wakuu wa idara mbalimbali, mameneja wa andamizi, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. NMB Ni kwa jaribu kutafakari kwamba sasa leo kidogo it's a moi tena nisije nikaanza na jamhuri ya muungano kumbe tuko zaidi na NMB NMB lakini nitambue uwepo wa wanasiasa kama ndugu yangu Baragoma jamhuri ya muungano wa Tanzania <laughs> asante sana tumia nafasi hii kwa heshima kubwa kwa karibisheni wote katika jambo hili zuri jambo hili la kipekee kabisa ambalo linakwenda kufanyika hapa leo ambapo kama mabangu yanavyojeleza kama 
tayari tumeshatambua wengi wetu tokea jana nadhani mitandao ilikuwa ikisema hili kwamba taarifa ya fedha ya mwaka 2023 ya benki ya NMB inakwenda kuletwa kwenu hapa siku ya leo kwa heshima kubwa naomba niwahakikishieni ya kwamba ni taarifa nzuri na tutaondoka hapa na mitazamo ya kipekee kwa benki hii ya NMB tuwapigie NMB makofi ya awali kabisa Atiba yetu haitakuwa ndefu sana siku ya leo tutakuwa na wazungumzaji wakuu wawili. atazungumza afisa mkuu wa fedha ambaye kimsingi ndio anaisimamia fedha yote ya benki ya NMB lakini vile vile atazungumza afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB lakini kabla sijamkaribisha afisa mkuu wa fedha naomba nitumie nafasi hii kufanya utambulisho kwa watu walioungana nasi hapa siku ya leo lakini nimejaribu kufikiria nikagundua utambulisho hapa ni utaratibu tu lakini naamini karibia watu wote ambao tuko hapa tunafahamiana vyema lakini basi kwa heshima ya kipekee tutambue uwepo wa afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Biruth Saipuna yuko pamoja nasi hapa Kwa nyakati tofauti alishanionya nisiwe naongea sifa zingine zote juu yake niishi hapa na mimi leo naishi hapa Tutambue uwepo wa afisa mkuu wa fedha wa benki ya NMB ndugu Juma Kimori Tambue uwepo wa afisa mkuu wa teja binafsi na biashara wa benki ya NMB ndugu Philbert Mponzi. Tambue pia uwepo wa afisa mkuu wa teja wakubwa na serikali wa benki ya NMB ndugu Alfred Shaw. Kwa namna kipekee tutambue uwepo wa management ya benki ya NMB ambao pia muungana nasi hapa. wapo maafisa wa kuo tafisa mkuu compliance risk internal audit digital transformation human resource shared services treasurer company secretary wote wameungana nasi hapa lakini tambue uwepo wa wakuu wa idara wote ambao wameungana na sisi hapa asanteni sana wapo baadhi ya wakuu wa idara ambao wamewakilishwa na mameneja wa andamizi Senior managers ambao muungana nasi karibuni. Asante sana. Nimeona ndugu yangu Adela anawakilisha wale wote walioko Dodoma kule. Lakini vile vile wapo wafanyakazi wenzetu wengine wote wa benki NMB ambao muungana nasi hapa, wafanyakazi wengine wote wa benki NMB karibuni pia. Kwa kuwa wote tumeungana kwenye kupiga makofi basi nimewakilishwa na bwana Awadhi. Lakini tutambue uwepo wa wanahabari wengi sana ambao muungana nasi hapa siku ya leo. Wao kazi yao mara nyingi wanashindwaga jinsi ya kusalimia lakini tutambue kwa makofi mazuri sana. <laughs> basi kwa kusema hivyo ni sema asante sana na sasa naomba kwa heshima kubwa nimkaribishe afisa mkuu wa fedha kwa ajili ya neno tu la utangulizi. Kwa heshima kubwa sasa habibi na mabwana na tumkaribishe na makofi mengi ndugu Juma Kimori. Um, afisa mtendaji mkuu wa benki yetu Biruth Zaipuna uongozi wa benki ya NMB mlioko hapa wakuu wa idara mlioko hapa mameneja wafanyakazi wote wa NMB ndugu waandishi wa habari mlioko hapa habari za asubuhi kwa wale wanasiasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ah kumbe mpo eh safi jamani mimi ninayo machache tu kabla sijamkaribisha afisa mtendaji mkuu kwa ajili ya kuongelea matokeo ya performance ya benki yetu kwa mwaka 2023 Nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametujalia afya njema lakini ameendelea kuiongoza benki yetu na ameendelea kutufanikisha katika matokeo haya tunayoyaona. Nichukue fursa hii wafanyakazi wote popote pale walipo kuanzia uongozi mpaka watu wote walioko kwenye mabranch kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya mwaka uliopita na ambayo tunaendelea kuifanya katika benki hii. 
haya matokeo tunayoyaona ni ishara au ni uthibitisho wa kazi ngumu na commitment ambayo wafanyakazi wamekuwa nayo popote pale walipo ongeleni sana haya matokeo na afisa mtendaji mkuu atazungumzia vizuri sana ni reflection ya mikakati ambayo tumekuwa tumejiwekea ya miaka mitano tumekuwa tukitekeleza ayo hiyo mipango kwa uadilifu na kwa umakini sana na hatujapoteza mwelekeo na mpaka sasa hivi haya matokeo yanayotangazwa ni ishara kubwa kwamba tumekuwa makini sana kutekeleza hayo atazungumzia na sisi tutakuwa mashahidi ya yale matokeo ambayo tunaona kwa sababu namba hazidanganyi lakini jambo la muhimu sana na kama theme inavyoonekana tumekuwa na hii performance ya financials kwa maana ya numbers lakini afisa mtendaji mkuu ataelezea ni impact gani ambayo tumeendelea kuwa nayo kwenye jamii yetu lakini kwenye uchumi wa nchi kwa ujumla nafikiri hilo ndio jambo kubwa sana kwamba tuna deliver hizi namba lakini tunahakikisha kwamba jamii inayotuzunguka tunawarejea na tunahakikisha kwamba tunaisaidia serikali katika kuboresha huduma mbalimbali za afya, elimu na mazingira. Hii ni kuhakikisha kwamba haya matokeo yetu tunayokuwa nayo yanakuwa ni endelevu na yanakuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa unafarijika sana kuona kwamba pamoja na hizi namba tunazoziona yanatokea hivi lakini tumeshafanya mengi sana kwenye jamii. Na pia mkurugenzi mtendaji afisa mtendaji atazungumzia ni vitu gani ambavyo tumekuwa tukifanya kwa watu wetu ambao ni jambo la muhimu sana uwekezaji tuliofanya kwa watu wetu uwekezaji tuliofanya kwenye mifumo yetu bado inaendelea kuleta yale matunda ambayo tumetegemea na tutaendelea kufanya hivyo niwashukuru wote kazi ambayo mmefanya najua watu wa business najua jinsi ambavyo tunafukuzana kwenye corridor Watu wa support function mmefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaongeza efficiency, ufanisi wa hali ya juu. Haya matokeo miaka mitano, minne iliyopita ukijaribu kuangalia tulipokuwa na hapa tulipo kweli kazi kubwa sana imefanyika. Nisichukue nafasi kubwa sana au muda mrefu kuelezea yale ambayo afisa mtendaji mkuu ataelezea na naomba nichukue nafasi hii uh, kumkaribisha afisa uh, mtendaji mkuu ili aweze kuongea nasi humu ndani lakini aweze kuongea na wale wanaotufuatilia na namba zetu leo tumezipublish kwenye magazeti watu wanaweza kasoma, wakaelewa ni kitu gani ambacho tunazungumzia lakini kwenye social media zetu pia tutayaweka ili kuona ni kwa jinsi gani hayo mafanikio yamekuwa ni makubwa na ni ya kihistoria. Basi nichukue fursa hii. Um, MC naam naam. Basi nitaomba kabla afisa mtendaji mkuu hajaje hapa basi usogee pale na uweze kumkabidhi taarifa ili aweze kuja nayo hapa. Nadhani ili wanahabari waweze kupata hiyo picha ya makabidhiano ya taarifa. Makofi mengi sana tafadhali, makofi mengi sana tafadhali, makofi mengi sana. Makofi mengi sana tunapomkaribisha afisa mtendaji mkuu. Asante sana. Management na wafanyakazi wenzangu wote wa benki ya NMB mlioko hapa, wadau wetu wengine wote mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao, ndugu wana habari mlioko mahali hapa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. NMB Asante sana. 
Naomba na mimi nianze kwa kumshukuru Mungu sana. Mungu aliyetuwezesha kujumuika mahali hapa na wengine wote ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao. Asanteni sana sana kwa kutenga muda wenu kuungana nasi kwa ajili ya tukio hili ambalo kwa kweli ni muhimu sana kwetu Benki ya NMB. Leo tumewaita ndugu zetu wanahabari lakini na wengine ambao mnatufuatilia kwa madhumuni makubwa matatu. Kwanza kuwapatia maendeleo ya utekelezaji wa mpango mkakati wa muda wakati wa Benki ya NMB. Pili kuwatangazia taarifa ya fedha ya Benki ya NMB kwa mwaka 2023 pamoja na mchango wa mafanikio ya kiutendaji kwenye nyanja mbalimbali mbali, za kijamii na kiuchumi na kwa taifa letu kwa ujumla. Lakini tatu tutawaletea kwa kifupi kabisa mpango wa Benki ya NMB kwa mwaka 2024 ikiwa ni pamoja ya namna tulivyojipanga kuendelea kutoa huduma zinazokidhi mahitaji ya wateja wetu wote na wadau wetu wote na wananchi wa makundi yote nchini Tanzania. Ndugu zangu mwaka 2020 Benki ya NMB ilitengeneza mpango mkakati wa muda ya muda wakati, yani medium term plan ya miaka mitano. Mpango mkakati huu wa muda wakati ulibeba maono na malengo yafuatayo kwanza ilikuwa kuijenga taasisi imara inayoongoza nchini Tanzania katika huduma za kibenki na kinara wa utendaji na ufanisi. Mbili ilikuwa kuhakikisha NMB inaendelea kuwa chaguo la Watanzania katika huduma zao za kibenki, yani bank of choice for value creation to our customers. Na hivyo kuongeza kasi ya ujumuishwaji wa Watanzania kwenye sekta rasmi ya kibenki. Lakini tatu ilikuwa ni kuhakikisha NMB inakuwa ni mwajiri ambaye ni chaguo la wataalamu wenye wenye uweledi na tija yani employer of choice na namba nne ilikuwa ni kuhakikisha NMB inaendelea kuwa mbia nambari moja wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini mbia wa jamii katika kuchagiza maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa taifa letu Sasa leo takribani miaka minne sasa kwa kweli ninayo furaha kuainisha mafanikio makubwa ya utekelezaji wa mikakati yetu hasa mafanikio tuliyoyapata mwaka wa kifedha mwaka 2023 ambayo matokeo yake tunayatangaza leo mafanikio haya ni pamoja na namna ambavyo benki imeendelewa kuwa imeendelewa kuwa kinara wa kiutendaji na ufanisi ikipata mafanikio ya kihistoria na kiutendaji na kuendelea kutoa mchango mkubwa katika jamii na uchumi wa taifa letu. Ndugu zangu mwaka 2023 umekuwa mwaka wa mafanikio makubwa na mwaka wa kihistoria kwa benki ya NMB hasa katika utekelezaji wa mikakati yetu. Taarifa rasmi ya matokeo ya utendaji wa kifedha kwa mwaka 2023 na ambayo imetoka kwenye magazeti mbalimbali leo inaonyesha yafuatayo. Jumla ma, ya mapato ya benki kwa mwaka 2023 yamefikia shilingi trilioni moja nukta nne. Sasa mwaka wa 2020 wakati tunatengeneza mpango mkakati huu jumla ya mapato ya benki ilikuwa bilioni 1842. Leo tumefika trilioni moja nukta nne. Asanteni sana. Ongezeko hili la mapato limetokana na ukuaji mkubwa wa mikopo na pamoja na ongezeko la miamala ya benki. Lakini pia benki imeendelea kuonyesha ufanisi mkubwa kwenye gharama za uendeshaji na ubora wa mikopo. Uiano wa gharama za uendeshaji na jumla ya mapato umeboreka zaidi hadi kufikia asilimia 39 tulivyomaliza mwaka 2023 kutoka asilimia hamsini mwaka 2020. Uyano wa mikopo chochefu na jumla ya mikopo nao umeshuka hadi kufikia asilimia tatu nukta mbili mwaka 2023 kutoka asilimia tano mwaka 2020 Sasa kutokana na ufanisi huu faida ya benki kabla ya kodi kwa mwaka 2023 imefikia jumla ya shilingi bilioni 775 
huku faida baada ya kodi ikifikia shilingi bilioni 542 ikiwa ni ongezeko la asilimia sita. Ndugu zangu hiki ni kiwango cha juu kabisa cha faida na cha kihistoria kwa benki ya NMB na sekta nzima ya kifedha nchini Tanzania. Na kwa Na kwa ulinganisho tu, kwa ulinganisho tu mwaka 2020 benki ilipata faida kabla ya kodi ya shilingi 296 na faida baada ya kodi ya shilingi bilioni 206. Leo tunaongelea faida kabla ya kodi ya bilioni 775 na faida baada ya kodi ya bilioni 542. Tunawashukuru wote. <laughs> Lakini mizania ya benki nayo imeendelea kukua na kufikia jumla ya shilingi trilioni 12.2 ikiwa ni ukuaji wa asilimia 19 kwa mwaka huku ukwasi na mtaji wa benki nao ukiwa imara na juu ya viwango vilivyowekwa na benki kuu. Ukuaji huu umetokana na kukua kwa amana za wateja kwa asilimia mbili pamoja na ongezeko kubwa kabisa la mikopo la asilimia nane kwa mwaka. Hadi kufikia Disemba 2023 mtaji mkuu wa benki ulikuwa asilimia saba ikilinganishwa na asilimia tano zinazotakiwa na benki kuu. Kwa hiyo hapa utaona pia mtaji wa benki huko mkubwa na huko imara kutuwezesha kuendelea kukua katika biashara tunayoifanya. Ufanisi na matokeo haya ya kiutendaji vimekuwa na matokeo chanya hata kwenye bei ya hisa za benki ya NMB na hivyo kuleta neema kwa wanahisa wetu na imani wanahisa wetu wanafurahi sana wanapoona hisa za benki ya NMB zikiendelea kupanda katika soko la hisa la Dar es Salaam. Kuanzia mwezi Januari 2023, bei ya hisa za NMB iliongezeka kwa asilimia 49 kutoka shilingi 1320 hadi kufikia shilingi 1400 mwishoni mwa Disemba 2023. Na ukiangalia, ukiangalia hapo katikati ya mwaka bei ya juu kabisa kufikiwa mwaka wa 2023 kuna wakati ilifika shilingi 1480. Nadhani wale wanaofuatilia bei za hisa uh, kwenye soko wanajua kwamba kuna wakati bei ya hisa ya NMB ilifika 1480. Sasa unapoitoa bei ya hisa kutoka 1320 kwenda paka 1480 ndani ya mwaka mmoja. Nadhani hayo ni mafanikio makubwa na nina imani kwamba kwa kweli ni furaha kubwa kwa wanahisa wa benki ya NMB. Sasa ongezeko hili la bei ya hisa limefanya mtaji wa benki ya NMB kwenye soko la hisa ile wanaita market capitalization kufikia shilingi trilioni mbili nukta mbili tano Disemba 2023 kutoka shilingi trilioni moja nukta tano Disemba 2022. Na hii sasa hii ukubwa wa market capitalization kufikia trilioni mbili nukta mbili tano imeifanya benki ya NMB kuwa benki kubwa zaidi iliyoorodheshwa kwenye soko la hisa Tanzania na masoko yote ya hisa Afrika Mashariki. Kwa maana hiyo basi ukiangalia market capitalization ya benki ya NMB ambayo sasa iko trilioni mbili nukta mbili tano ndo inaongoza Afrika Mashariki kwa benki zote zilizoko Afrika Mashariki. Lakini yanaifanya kampuni ya benki ya NMB kuwa kampuni ya nne kwa ukubwa kwa kampuni zilizoorodheshwa kwenye masoko ya hisa Afrika Mashariki. Hapo wanaotupita ni Safaricom, TBL na MTN Uganda tu NMB inafuata Lakini pia market capitalization hii ya trilioni mbili nukta mbili tano inaifanya NMB kuwa kampuni ya ishirina sita kwa ukubwa kati ya kampuni zilizoorodheshwa kwenye masoko ya hisa kusini mwa jango la Afrika ukiondoa Afrika Kusini na hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa NMB kuwa katika orodha hiyo 
na ni benki pekee ya kitanzania kuwahi kuingia kwenye orodha ya makampuni 30 makubwa kusini mwa janga la Afrika la, Saudha, la Sahara ukitoa Afrika ya Kusini. Tunajivunia ufanisi huu mkubwa na utendaji wetu na maendeleo yanayoendelea kupatikana katika maeneo muhimu ya mkakati wetu hasa kwenye ujumuishwaji wa kifedha kwa Watanzania yani financial inclusion huduma bora kwa wateja kasi ya uwekezaji wa kimkakati wa kuwaendeleza wafanyakazi wetu utawala bora yani good corporate governance na uwekezaji mkubwa tunaoendelea kwenye tunaoendelea kuufanya kwenye teknolojia ambao kwa kweli unaendelea kuongeza uh, thamani utekelezaji wa mpango mkakati wetu umetuletea matokeo chanya kama ifuatavyo sambamba na mpango wetu wa kuwaingiza watanzania wengi kwenye sekta rasmi ya kifedha mwaka 2023 tuliweza kufungua akaunti mpya za wateja zaidi ya milioni moja nukta mbili na kufanya jumla ya akaunti za wateja wetu kufikia zaidi ya akaunti milioni saba nukta moja na hii ikiwa ni idadi hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi wateja katika taasisi za kifedha hapa nchini tuliongeza kasi ya uwekezaji kwenye maeneo makubwa ya kimkakati ikiwa ni pamoja na uwekezaji kwa wafanyakazi wetu uwekezaji kwenye teknolojia na uwekezaji kwenye misingi ya utawala bora yani good corporate governance uwekezaji huu umetuletea pia matokeo chanya ikiwemo yafuatayo kwanza tumetambulika kama benki na mwajiri bora kwa mwaka 2022 na mshindi wa pili mwaka 2023 lakini majarida ya kimataifa ya Euroman Global Business na International Bankers yameitambua NMB kama benki bora kwa masuluhishi ya kidijitali na ubunifu. Na katika kudhihirisha ubora wa misingi ya utawala bora na kiutendaji kwa benki ya NMB, tuliweza pia kutambulika kama benki salama Tanzania, tuzo iliyotolewa na jarida la kimataifa la Global Business and Finance na hii ikiwa ni mara ya tatu. Lakini mafanikio ya benki ya NMB kiutendaji na kiufanisi yameendelea pia kuwa chachu ya mchango wetu katika uchumi wa taifa letu jamii ya Watanzania na katika mazingira yanayotuzunguka. Kwa mwaka 2023 mamlaka ya mapato Tanzania ilitutambua kama mlipa kodi bora na mkubwa zaidi nchini Tanzania na hii ikiwa ni mara ya pili mfululizo. Kwa upande wa jamii dhamira yetu ya kujitolea kusaidia jamii kuhifadhi mazingira nayo pia ilionekana dhahiri tuliweza tuliwekeza zaidi ya shilingi bilioni sita kwa wajasiriamali kwenye afya kwenye elimu na mazingira haya yote yaliifanya benki ya NMB kutambuliwa kimataifa kama benki inayojali mazingira na utawala bora kibiashara kutoka jarida la International Banker lakini jarida la Euromoney kwa mara ya kumi ndani ya miaka kumna moja limehitaja benki ya NMB kama benki bora zaidi Tanzania na hivyo kuzidi kuonyesha nafasi ya NMB kama benki kiongozi nchini Tanzania. Asanteni sana. <tos> Tukiwa tunajivunia na kushukuru kwa mafanikio makubwa ya mwaka 2023 na malengo yetu na ahadi yetu kwa Watanzania kwa mwaka 2024 ni kuendelea kurahisisha upatikanaji wa huduma za kibenki nchini na hivyo kuendelea kuongeza ujumuishwaji wa Watanzania wengi zaidi katika sekta rasmi ya kifedha yani financial inclusion lakini hasa hasa kwa Watanzania wenzetu wanaoishi vijijini yani rural banking na tayari tumeanza mwaka 2024 kwa kuzindua account ya NMB Pesa tumerahisisha masharti ya kufungua account hii ya NMB Pesa ambapo kwa shilingi elfu moja tu unaweza kufungua akaunti hii. Akaunti hii pia haina makato ya mwezi. Huku mteja akipewa uwezo wa kujiunga na NMB mkononi ili kurahisisha miamala yake. Lakini baada ya kujenga miamala, mteja pia atakuwa na uwezo wa kukopa hadi shilingi laki tano kwa simu bila kufika kwenye tawi lolote kwa kutumia huduma yetu ya mshuko faster. Kwa nadhani tumeanza mwaka vizuri 
kabisa kabisa tukitekeleza ajenda yetu ya kuwaingiza watanzania wengi iwezekanavyo na mara hii hasa walioko vijijini kwenye sekta rasmi ya kifedha akaunti ya NMB pesa tunajua ni suluhishi na kwa shilingi elfu moja tu mtanzania ataweza kufungua akaunti yake lakini tutaendelea kuongeza idadi ya makala Tanzania ili kurahisisha upatikanaji wa huduma zetu hasa kwa wateja hawa wanaofungua akaunti ya NMB pesa tayari tuna wakala zaidi ya 1028 sasa na mipango yetu ni kufikisha wakala zaidi ya 1050 ndani ya miaka miwili ninapomalizia maelezo yangu na kwa niaba ya management na board napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wafanyakazi wenzangu wote wa benki ya NMB kwa moyo wao wa uzalendo kwa moyo wa kuchapa kazi namna hii Mungu awabariki sana kwa namna ya kipekee kabisa kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru wanahisa wetu ni washukuru wateja wetu na watanzania wote kwa ujumla kwa kuendelea kutuchagua kuendelea kuichagua benki ya NMB na kuendelea kuiamini benki ya NMB tunaishukuru kwa dhati kabisa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia benki kuu kwa kuendelea kuweka mazingira wezeshi ya biashara nchini lakini pia kwa miongozo mbalimbali wanayotupatia asanteni sana wote kwa kunisikiliza Mungu awabariki sana asante Tuongeze makofi kidogo na mimi nipange maneno yangu hivi. Nilikuwa na najaribu kumwangalia ndugu yangu Baragoma kwa makini nikafikiri ataleta zile siasa zake. Aimbe kidogo tu na imani na zaipuna. Tuna imani na zaipuna Zaipuna kweli kweli Zaipuna kweli kweli Tuongeze makofi mengi sana tuongeze makofi mengi sana Uh, wakati tunajipanga kwa ajili ya picha za pamoja ni naomba niwasilishe ombi la wapiga picha na wahariri wa magazeti mengi sana ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii wamesema kwamba wao wote wanatamani kesho kwenye kurasa za mbele za magazeti yao ile picha ya CFO akimkabidhi CEO report itumike lakini kuna baadhi wao wanahisi hawajaipata vizuri kwa nitaomba wale ambao tunafanya videos tu si tusije hapa mbele wale wanaofanya still picture tujipange vizuri maeneo ya hapo ili tuweze kuipata kwa ufasaha kabisa na kesho dunia na Tanzania nzima wajue nini ambacho kimetokea hapa siku ya leo wapiga picha ambao tujipange tupate hiyo picha vizuri kabisa namba kwa heshima kubwa niwainue tena na tutaendelea kupiga makofi mengi sana Asanteni. Sasa hapo nafikiri tuko sawa. Ya nimeona wapiga picha wote wameridhika na nashukuru sana. Sasa ndugu zangu tunaelekea kwenye zoezi la kupata picha za pamoja kama nilivyosema awali kwamba Aha, wana habari. Kabla sijaingia kwenye picha naomba wana habari wenye maswali. Tukaribishe maswali. Karibuni sana kwa ajili ya maswali. Wana habari mwenye swali? Tambue uwepo wa ndugu yangu Gwiji kabisa wa habari za fedha na uchumi bwana Muganyizi. Imekaa sawa. Sawa. Na mimi ningeshangaa. Huyu mama amwage sera hapo usielewe. Lazima ikae sawa. Kwa basi awadhe team naomba tusaidie kidogo tusogeze meza ili kupata
picha nzuri sana hatutakuwa na na picha nyingi sana nadhani hata muda pia kama tulivyopanga utakuwa na umetupa mkono lakini kwa heshima kubwa tutapata picha ya kipekee kabisa na management Kwa hiyo tutakuwa na picha mbili tu, picha nzuri kabisa na picha yetu ya kwanza itakuwa ni ya management wengine ambao tumekaa kwa hapa, tuungane na management aloka hapa kwa ajili ya picha moja, karibuni sana. management NMB NMB Asante sana na picha ya pili ni picha ya kipekee sana kwa kutambua kazi kubwa na kwa niaba ya wafanyakazi wengine wote wa benki NMB watakaopiga picha kwa niaba yetu leo ni team ya finance naomba nikaribishe team ya finance investor relations strategy na financial reporting Finance and reporting, financial reporting, investor relations, pamoja na strategy. Paka hizi taarifa zina kazi menyoka hivi hawa watu kweli walifanya kazi ya maana sana. Tuwapigie makofi mengi sana. Uh, timu yangu ya finance NMB 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 Asanteni sana. Basi ndugu zangu kama tulivyosema awali kwamba tutajitahidi sana by saa nne kamili tuwe tumemaliza na tuweze kurejea kwenye majukumu yetu bado tuna kazi kubwa sana ya kuendelea kupata mafaida kama haya lakini kwa dakika hizi mbili zilizobaki nitamani sana niaseme mimi kwa mimi kwangu yaendi popote lakini ndio hivyo wale wengine wote wakijumlisha sijui kama watafika hapo nilikuwa nafikiria tu hicho kitu sisi ni balaa si ndio basi niwashukuruni nyote mmejumuika nasi hapa siku ya leo ndugu wana habari na mimi tuna kazi kubwa kwenda kuhabarisha umma wa Tanzania juu ya haya masuala na wale wengine wote ambao wameungana nasi hapa siku ya leo asanteni sana kama vile Mungu aishivyo na baraka zake kamwe zisiwapungukie na azidi kwa bariki na sote tuseme amen 
Nambarikiwe sana.